ഗിരീഷ് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ഒരു ആശയമാണ് ചൈനീസ് നഗരങ്ങളൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആരും ഇവിടുന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കാരണം മീഡിയോ ഒന്നും അവര് കാണിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതായത് ഗിരീഷിന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ നിങ്ങളുടെ നഗരം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ക്യാമറ വെച്ച് ഞാനിപ്പോ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഞാൻ എന്റെ ഓഫീസിലാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഓഫീസിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീരുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോ സമയം വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴുമണി ഈവനിങ് ഒരു സെവൻ സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് ആവാൻ പോകുന്നു ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഓഫീസിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഇതൊരു തേർട്ടി ടു ഫ്ലോർസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ആണ് ഇതിൽ ഇവിടെയാണ് ഒരുവിധ എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റ്സിന്റെയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ബി ടു ബി ജെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അലിബാബയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഹായ് ഞാൻ ഷമീബ് റഫി കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ ബിസിനസ് കോച്ച് സ്പാർക്കിന്റെ സ്പാർക്ക് ഉള്ള ഒരു പുതിയ ഓൺലൈൻ എഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് മൂലം നമ്മൾ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്നാണ് ഇപ്പൊ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ചൈനയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പല ഊഹാപോഹങ്ങളും നമ്മൾ ദിവസേന കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ സ്പാർക്കിന്റെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചൈനയിൽ നിന്ന് ലൈവായി അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഗിരീഷ് എന്നാണ് ഗിരീഷ് സ്വാഗതം സ്പാർക്കിലേക്ക് നമസ്കാരം സാർ എന്റെ പേര് ഗിരീഷ് എന്നാണ് നാട് എവിടെയാണ് നാട് തൃശ്ശൂരാണ് ജനിച്ചതും പഠിച്ചതും എല്ലാം തൃശ്ശൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ചൈനയില് എത്ര വർഷമായി അവിടെ ഇവിടെ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ നയൻത് ഇയർ ആണ് ഓ വെരി ഗുഡ് ഫാമിലി ഒക്കെ അവിടെ തന്നെയാണോ അതെ 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 ഫാമിലി എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നാട്ടില് എന്റെ പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ഐ സി എസ് സി ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു കൺസൾട്ടൻസി ഫേം ഞാനും ഒരു എൻ്റെ ഒരു കൊളീജും കൂടെ കുറച്ചു കാലം ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് ചൈനയിൽ വന്നത് ചൈനയിൽ എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് ആണ് സോഴ്സിംഗ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ മെയിൻ കോർ ബിസിനസ് എന്ന് പറയാൻ ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ അടുത്തുള്ള ഗോൺസോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റി ഉണ്ട് അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളുടെ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടില് ക്യാൻറ്റൻ ഫെയറിനൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതെ 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 ക്യാൻറ്റൻ ഫെയർ അതെ വേൾഡ്സ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഒരു ട്രേഡ് ഫെയർ നടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ് ഈ ഗോൺസോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് എന്റെ ഓഫീസും വേറെ ദിവസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗിരീഷിന്റെ കൂടെ എത്ര പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഞാനടക്കം ഞാനും ഈ എന്റെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു എട്ട് പേര് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് ചൈനീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടു പേര് ക്യൂസി ആയിട്ട് മൊത്തം പത്ത് പേര് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ താങ്കൾ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്നാണോ അതോ ചൈനയിൽ നിന്നാണോ ഭാഗ്യവശാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു നാഷണാലിറ്റിയെ നമ്മളുടെ കൂടെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വൈഫ് ഇവിടുത്തെ കാര്യമാണ് ഓ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കുട്ടികളുണ്ടോ ഒരു മകനുണ്ട് രണ്ടര രണ്ടര വയസ്സ് ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ മാർക്കറ്റ് യൂറോപ്പ് ആണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ യു എസ് എ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഈ കോസ്മെറ്റിക് ഡിറ്റർജൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബേസിക് പ്രൊഫൈൽ അപ്പോൾ ഫാക്ടറികളും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ട്രേഡർമാരും അവരാണ് നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് ക്ലയൻസും ഞങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലയൻസ് എല്ലാം ഈ പ്രൊഫൈലിലുള്ളവരാണ് എത്ര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കറന്റ്ലി പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി ദൈവം സഹായിച്ച് ഇനി കൂടാൻ സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അസോസിയേറ്റ്സിനെ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ മോഡലിൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ്സ്
അറ്റ് പ്രസന്റ് ചൈനയിലെ എല്ലാ സിറ്റിയും ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഹൂബൈ പ്രൊവിൻസിലെ വുഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിറ്റിയിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത് പുറം ലോകം അറിഞ്ഞ അന്ന് തൊട്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സിറ്റിയെ ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്തത് ഇത് പുറത്തുള്ള ബാക്കി സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് ഒന്നും പടരാതെ നോക്കാൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന് സാധിച്ചു അതിന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം നടന്നിട്ടുള്ളതും കൂടുതൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വുഹാനിലാണ് ആ സിറ്റി ഇപ്പോഴും അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആണ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് കടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ട്രിക്റ്റ് പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി ഒരുവിധ എല്ലാ സിറ്റിയും നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനയിലെ മറ്റ് നഗരങ്ങൾ താങ്കൾ എന്ന് ജീവിക്കുന്ന നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നോർമൽ ആയി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും ബാക്ക് ടു നോർമൽ ലൈഫാണ് ബിസിനസ് എല്ലാം നമ്മളുടെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിലേക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ക്ഷീണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിക്വയർമെന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് സോഴ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് സോഴ്സ് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന നഗരം താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർ മാനേജ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ട് അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പുറത്തിറങ്ങരുത് മാസ്ക് ഇല്ലാതെ പുറത്തു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ പരമാവധി വീടിന്റെ അകത്ത് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഇതായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ആദ്യം ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്ത് അനൗൺസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഭാഗം ജനങ്ങളും അത് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ എന്താണ് സാധാരണ ഒരു ആ ടൈം അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരു ഒരു പരിധി വരെ ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആ സ്ട്രിക്ട് സ്ട്രിക്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ വുഹാൻ എന്നൊരു നഗരം അവര് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സീൽഡ് ആക്കുകയാണോ ചെയ്തത് സീൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടുത്തെ ആ രാജ്യ ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള എൻട്രിയും എക്സിറ്റും അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ബൈ എയർ ബൈ റെയിൽ ബൈ റോഡ് ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങളിൽ കൂടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് അങ്ങോട്ടോ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് പുറത്തേക്കോ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇവർ ആ ലോക്ക്ഡൌണിൽ കൂടെ ഇല്ലാതായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പെട്ടു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ താങ്കൾ താമസിക്കുന്ന സിറ്റിയിലൊക്കെ ആ കാലം എത്ര ദിവസം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ടിരുന്നു ആ കാലം എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത് ഞാനൊരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഈ സമയം എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് നാല് ഇമെയിൽ ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മെയിലുകളൊക്കെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനും കുറെ തന്നെ എന്റെ വെബ്സൈറ്റ് കുറെ അപ്ഡേഷൻസും കണ്ടന്റ് റൈറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ വേൾഡിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പബ്ലിക്കിന് അറിയാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളുടെ കമ്പനി ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ പലതും സെർച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ലെവലിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ മകനുണ്ട് രണ്ടര വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കക്ഷിയുടെ കൂടെ കൂടുതൽ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാനൊരു ഈ രണ്ട് മാസത്തോളം മകൻ കൂടെ കിട്ടിയത് എനിക്കൊരു വലിയ എനർജി ആയിരുന്നു കാരണം ബിസിനസ്സില് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സാധാരണ കിട്ടാത്ത ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അത് നമുക്ക് ചോദിച്ചോട്ടെ ആ കാലത്ത് പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സിറ്റിയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണത് ചൈനയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് പറ്റിയിരുന്നു പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ
തന്നിട്ട് നമ്മളടുത്ത് പറയും വാണിങ് തരും നിങ്ങൾ ഇനി ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അകത്താവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗവൺമെന്റ് സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് അപ്പൊ ഒരു പരിധി വരെ ആ ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നന്നായി തന്നെ പാലിച്ചോണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത് പുറത്തു വരാൻ സാധിച്ചത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അടുത്തൊരു ചോദ്യം ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ചൈന ഇന്ന് ലോകത്തൊരു നെഗറ്റീവ് സെന്റിമെന്റ്സ് കാരണം കൊറോണ അവര് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താണല്ലോ പക്ഷെ ചൈനയിൽ ഫ്യൂച്ചർ ബിസിനസ്സുകൾ ഇനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഈ കൊറോണ കാലം കഴിഞ്ഞ് എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി എന്റെ ബിസിനസ് വന്നിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ ബിസിനസ്സിനെ അങ്ങനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസ് ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഇൻഡസ്ട്രി ചൂസ് ചെയ്തത് എനിക്കറിയാം ആ ഫാക്ടറിയിലോടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ടാവുന്നു ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന്റെ വോളിയം ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞെന്ന് വരാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ബിസിനസ് ഇല്ലാതാവില്ല അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ എന്റെ എൻഡ് യൂസർ ഇല്ലാതാവണം അങ്ങനെ ഇല്ലാതായാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ലാതാവും കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മുഴുവൻ കോമൺ പീപ്പിൾ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ബിസിനസ് ഇല്ലാതാവുന്നുള്ള പേടിയില്ല പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കൊറോണ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് കാരണം നമ്മളുടെ ബിസിനസിന്റെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടന്നു ഞാനിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് ആണ് സാധാരണ ആരും പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് അന്വേഷിക്കാത്ത അധികം പോപ്പുലർ അല്ലാത്ത ഈ മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് ലൈക്ക് ഫേസ് മാസ്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് പിന്നെ ആൽക്കഹോളിക് വെറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ആൽക്കഹോളിക് സ്പ്രേ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഗിയറുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കവർ ഓൾസ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പി പി കിറ്റ്സ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു എൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സുകൾക്ക് എൻക്വയറി ഞാനായിട്ട് വിൽക്കുന്നതല്ല നമ്മൾക്ക് എൻക്വയറി വരുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി സോഴ്സ് ചെയ്ത് ഷിപ്പ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലെ കുറച്ച് നല്ല കസ്റ്റമർ ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല എക്സ്റ്റൻഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എളുപ്പമായി കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല റാപ്പ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിലാണ് റിക്വയർമെന്റ് വന്നു പ്രൈസ് കൊടുത്തു അവർ കൺഫേം ചെയ്തു സംഭവം ഷിപ്മെന്റ് കയറിപ്പോയി ഞാൻ അതോട് ചോദിച്ചോട്ടെ താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോണിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കോവിഡ് ടെസ്റ്ററിന് താങ്കൾക്ക് നിരവധി ഓർഡറുകൾ വന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെ അത് എന്തോരം പീസുകളാണ് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതൊരു ഇതൊരു ഓർഡർ ആയിട്ട് വന്നതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഈ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോ ഈ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഏത് ബ്രാൻഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണം വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു റിസർച്ച് നടത്തി അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് വേൾഡിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പി ഒ സി ടി ഈ പറഞ്ഞ കോവിഡ് ടെസ്റ്ററിന്റെ മാനുഫാക്ചർ കിടക്കുന്നത് ചൈനയിലാണ് ഒരു ദിവസം വൺ മില്യൺ പീസസിന് മേലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു വലിയ കമ്പനി അപ്പം ഇവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോ മനസ്സിലായത് ഞാൻ വിളിക്കുന്നതിന് ഒരു ഒരു ആഴ്ച മുൻപ് ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ചെന്നൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാട്രിക്സ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് അപ്പം ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി ആ കമ്പനി അറിയാതെ വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല വാങ്ങാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്നൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മാട്രിക്സ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അപ്രോച്ച് ചെയ്താല് ഈ ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് ഈ ഇവിടുത്തെ വൈറസിന്റെ പീക്ക് ടൈമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബോഡീസിന്റെ അപ്രൂവലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ ഐ സി ഐ സി എം ആർ എൻ ഐ എൻ ഐ ബിയുടെ അപ്രൂവലുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ റീജിയൻ എന്നുണ
തീർച്ചയായും അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ രാജ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫോറിൻ കറൻസീസ് കണ്ടമാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ എക്കോണമി സ്ട്രോങ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളവനാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റിനോട് ഒരു ഒട്ടുമിക്ക ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും ഒരു ഫേവറബിൾ സ്റ്റേജിലല്ല നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്കെല്ലാം ഒരു സംശയമുണ്ട് ഈ വൈറസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്നായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ എന്തോ സീക്രട്ട് അജൻഡാസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്കത് ബ്രീഫ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസോ സ്കില്ലോ അതിനുള്ള റൈറ്റ്സോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ ചാൻസ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ടൈമിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വേൾഡിൽ നമ്പർ വൺ എക്കോണമി ആവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ റൈറ്റ് ടൈമിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തിരിച്ച് അത് ഇവിടേക്ക് തന്നെ വരും കാരണം വേറെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനും ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഈ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് കാറ്ററിയുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഗിരീഷ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ തന്നെ എടുത്താൽ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾക്ക് വരെ ബേസ് ഉണ്ട് വലിയ വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഒക്കെ കമ്പോണൻസ് പാർട്സുകളൊക്കെ ചൈനി ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഗിരീഷ് കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ തീർച്ചയായും അത് ഒന്ന് ഞാൻ കാണുന്ന മെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ നാടിന്റെ വെതറാണ് നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥ ഇവിടെ പല രാജ്യങ്ങളിലും നാലഞ്ച് സീസൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു വെയിലും ഒരു മഴയും അത്രയും നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ഇത് ഒരു വലിയ വലിയ സാധ്യതയാണ് മാത്രമല്ല ലേബർ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോണുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് അപ്പം ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോറിൻ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത് തന്നെ വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഗവൺമെന്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രീനെ കംപ്ലീറ്റ് സ്വിച്ച് ബേസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്സിഡിറ്റി ചിലപ്പോൾ വിയറ്റ്നാം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കംബോഡിയ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ തായ്ലൻഡ് ആവാം പക്ഷെ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു വിധം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു എപ്പോഴും ഒരു എനിക്കൊരു ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഇന്ത്യക്ക് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പൊ ഇന്ത്യ വളരാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നമ്മൾ കൂടി വിചാരിക്കണം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊക്കെ പെടുന്നതാണ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ രാജ്യത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇതിൽ നിന്ന് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അടങ്ങുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ് അപ്പൊ എന്നെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ അതിന് അതിനെ പോസിറ്റീവായി കണ്ട് അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്ത് അതിനു വേണ്ടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്കുകളൊക്കെ നടത്തി അതെങ്ങനെ കാറ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചൈനനെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകര് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ഒരു ആശയമാണ് ചൈനീസ് നഗരങ്ങളൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആരും ഇവിടുന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കാരണം മീഡിയ ഒന്നും അവർ കാണിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതായത് ഗിരീഷിന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ നിങ്ങളുടെ നഗരം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ക്യാമറ വെച്ച് ഞാനിപ്പോ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഞാൻ എന്റെ ഓഫീസിലാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഓഫീസിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീരു ഉണ്ട് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒന്ന് കാണിക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സമയം വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴ് മണി ഈവനിങ് ഒരു സെവൻ സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് ആവാൻ പോകുന്നു ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഇതൊരു തേർട്ടി ടു ഫ്ലോർസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ആണ് ഇതിൽ ഇവിടെയാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റ്സിൻ്റെയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് 
magana okay thank you so much thank you thank you thanks a lot for giving me this uh, wonderful opportunity to to come across thank you thank you